Отец Афроди, возможно ли в нашу эпоху видеть нетварный свет? Теперь, когда умоляются мои способности воспринимать жизнь, да, и слепота, которая не дает мне читать, и глухота, которая заставляет доносить аппараты, и мои уши полны шума, и память моя ослабела. Но я буду говорить с вами до последних дней, до последнего истыхания моего. Да хотел сегодня говорить с вами еще по, друг, по другому поводу. Недавно был висит одного русского ермонаха. Нет, не ермонаха, а священника. И он часто беседе за мною говорит мне, отец Афрон, возможно ли в нашу эпоху Видите нетварный свет? Я ему ответил, я пишу об этом. Вы читали? Он говорит, нет. Ну хорошо, возьмите у отца Сахари или у отца Рафаила книги мои, или я пишу об этом. Самая постановка вопроса на меня произвела впечатление, что у него настроение такое, что когда-то Бог действовал чудесами, явными заступлениями. Первые три столетия гонений. Да. А потом прекратил эти действия. И веками уже нет, не было да, того. Но эти люди, которые спрашивали меня, этот человек, да, он принадлежит к той группе людей, которые логически заключают, что в наше время Бог не является как свет. И, следовательно, кто видит свет, тот видит что-нибудь другое, а не подлинно не твардый фаворский свет. Конечно, когда меня спрашивают, что я могу сказать, я осужден на молчание. Но вот отец, который был в России, встретил женщину одну, которая говорила тоже о том, что Бог перестал действовать так, как было раньше, и что теперь нет больше старцев, и что это общее явление, так действует Бог теперь. Я говорю вам об этом потому, что это не есть путь к познанию. Те же самые слова, тот же самый строй мышления был во времена Симеона, нового богослова. Кажется, 45-й гим, где святой Симеон говорит о том, что те, которые отрицают свет, который является Бог, и который сам Бог есть этот свет, те неправильно мыслят и в сущности падают в ересь. А у Симеона, ставшего Силуаном, мы имеем запись такую в главе о Смирение. В книге 
а русский 127 страница, где он пишет, что многие говорят, что чудеса жизни во Христе когда-то были, но теперь их нет. И Силуан со свойственной ему скромностью говорит, и это неправильно мышление. Бог не меняется, и ничто не умоляется в нем. Но мы портимся, и Господь отходит от нас. Молитесь, сына, и дохранит вас Господь.